他的这个藏家又转到了大威德收藏，啊，而且呢，呃，有一些这个大威德基金会的这个珐琅彩，包括其他的宋瓷等等呢，在从伦敦大学进到这个大英博物馆的两千零九年的时候呢，几位专家，包括香港中文大学原馆长李业强老师，包括这个康瑞军老师。啊，包括这个苏玫瑰老师吧，等等的，大家呢曾经呢进行了一次综合的鉴定，把一些器物的年份呢进行了重新的修订。啊，这个呢在英文的那个杂志《Orientation》和《Arts of Asia》里里里边呢，两千零九年、二零一零年的时候呢，都有呃专门的文章呢加以这个梳理。啊，有些个东西的年份呢进行了重新的考定。啊，这方面呢，这个闽丘精舍的严颖先生呢，非常的清楚，他也提供了一些个相关的信息，啊，包括呃，咱们上海的呃，崔晶晶女士呢也很清楚。你看，这个都不是清宫旧藏。那大维德基金会呢，后来呢也办了一系列的展览，呃，这些旧藏的呃。这个彩瓷、珐琅彩等等呢，也都进行了多次的宣传介绍。你比如说这，这其实这是一对儿啊，他也写了对一对儿的这种古上面有古丁装饰的这个瓶。那这个呢，后来我们发现呢，是山中商会经手卖给这个大卫德爵士的。这一对瓶啊，也是现在也在这个大卫德，呃，也也在进了这个大英博物馆，就是。我呢想给大家呢抛出一个呃问题吧，就是大威德爵士收藏的这些呃器物啊，那用我们现在的这个呃眼光来重新审定的话哈，那是不是都是本朝的作品啊？这个呢，我想也是值得大家进一步细致的来加以推敲研究的课题。你比如说这这对瓶哈，啊这对瓶，我觉得它的竹石的画工哈。还有它这个菊花的这个画画艺啊，这个石头的画工呢就非常的弱。杏林春宴的这只碗啊，一对的，后来是戴福宝，呃，这个旧藏，呃，经过这个佳士得的这个拍卖啊。还有这种西洋人物，这个款特别少见，它是繁红彩款，它还不是这个料款。所以呢，呃，大家上这个大英博物馆的网站呢，呃，可以发现呢，呃，这个呃，有的东西呢进行了重新的这个修订啊，针对它的年份呀等等，但是，呃，就是还是。大家来呃仔细的来研究这个课题吧，这很有意义。你比如说这种的皮儿啊，等等啊，在两岸的故宫好像也不多的啊。那山中商会呢，也起了很大的作用，在这个呃清宫的瓷器的这个外流方面哈。你比如说这个就是大威德的那一对儿里面的其中一件啊，现在。在大英博物馆，古丁状的这个左侧的这个皮儿，那右侧的呢？这件这个莲池水琴图的观音瓶呢，其实它是有一对儿，呃，一只呢还在日本的私人藏家手上，另外一只呢就是现在在瑞士的保尔收藏，啊，也是大维德，呃，不是，也是这个山中商会经手出去的。两者的构图呢，不是完全一样的。这是鲍尔的那件，那鲍尔这个收藏呢，是谁来经手的呢？是山中商会伦敦支店的分店的这个店长叫呃富田雄作啊，托米达库马萨库。那这个人呢，他是这个山中定次郎很看重的一位这个员工啊，那一直负负责这个山中商会伦敦分店的事务。那他能接触到珐琅彩，一定也是。这个山中商会的这条线儿，那山中商会又能倒到谁呢？又能倒到重要的咱们民国时期的收藏家沈吉甫啊，所以呢，可能是这样的一条线儿，有一些重要的珐琅彩瓷器呢飘洋过海。这个不是光红瓶，不是
不是，没有痕迹显示他出自恭王府。就是刚才咱们谈到，这是瑞士的那一件与之一对的那个，现在还在日本的私人收藏，但是这个图板就根本就找找不着，只有这么一张老照片，啊，是和这个是一对的。所以，这个瑞士保尔收藏的这件器物拿到出光美术馆去展览的时候。我那个我的老师工厂季之老师就说，我们日本也有一件，所以呢就把这个皮儿放在了它的封面嘛。现在日本人在哪儿知道？知道，但是不会出来。嗯，短期内应该不会出来。这种绿色应该可以。啊。也许偏色也，你看这个呢，就是包尔的这个里边有一件很少见的，就是你看故宫也有那个头呃，刚才您说可能是归在阳彩里比较合适吧，呃，这这种这个落款的这种东西，嗯，这一件，这也是在包尔，包尔也有一件。那呢，这一类的东西呢，也是外边是呃低温颜色釉，里边呢是带这个湿书画印，啊、呃，低温颜色釉呢也有料款的，也有这个十六件青花款的，在台北故宫。那这种这个款你看也是哈，显得有点松散。乾隆的这一件，嗯，日本还有一件，在这个。呃，藤井有灵馆啊，这件呢就是山中商会经手的，那是这样的一个这个胭脂红为弟子，呃，上边这也是瑞呃这个方蕊经石学里开的诗句，底下是这个呃乾隆年制的料款，很少见。偏色了，这个这个不是准确的。这件东西呢很重要，呃，可能是呃。屈指可数的这个珐琅彩的重器，呃，里边的，因为画两边都画西洋人物，而且，呃，这个三十年代就到了这个山中商会的手上，然后呢，又从山中商会呢卖到了日本，现在在日本的永清文库，啊、嗯，是这一件。日本的一系列的清代官窑的图录的封面都是这件皮儿，嗯，就它这个呢也是受到欧洲的影响非常的浓郁，而且呢后边的这种这种点描式的这种画法啊等等啊，都从那个呃铜版画上等等都有这个技术上的样式上的这个呃影响吧交流吧。山中商会在这个呃。美国还经手了这样的一件，当然也是从国国内的重要收藏，当时呃流失到山中商会的手上的哈、啊。这个现在在这个克里夫兰，克里夫兰还是弗里尔？然后这个呢是另外一面另外一面也是很非常少见。这个啊不是不是另外一面啊，这是另外一件。这几件呢是带有青花款的啊，所以这个，嗯，青花款带青花款的白胎，先烧好了以后再加彩，嗯，只能是这样解释，嗯，外外侧是这个低温釉，里侧是诗书画印，啊，所以也有你比如说这个蔡和碧老师当时呢就认为呢这一类的东西可能是不是就是连胎再彩都是在景德镇的这个完成的啊。那呃，近期呢，北京的两家拍卖公司也有两件珐琅彩，会这个呃，大家能够看到啊，欢迎大家关注。康熙御制的这个团花碗，雍正年制的这个菊花碟，这个菊花碟呢，嘉德的这个专家呢也找到了相应的文献上的记载。你看这个，呃，红地儿黄菊花，无诗句，小碟儿甚好，照样烧造几对儿
，这个是雍正十二年的啊，雍正晚期的一个文献的档案的记载。非常感谢大家今天有机会和周思忠老师为大家分享珐琅彩的来龙去脉，谢谢大家。<笑><笑>表示衷心感谢。然后呢，我看看我们，这都是我们可能行里的人吧，是吧？这些朋友，看看有些什么想要问的，老师都在。对，对，来，了，周老师。古埃及，距今是公元前一千八百年前，就有珐琅彩的出现，是吧？所以这个时代是非常跨度非常大，真正传到中国是在十三世纪。传到中国，那就是什么呢？就是茶。然后十五世纪中叶，才从法国通过我们十三行，从广东口岸进来中国，然后从铜胎，最后挪到了瓷胎上，对吧？有铜胎珐琅，这个金胎、银胎，还有绽花珐琅啊，这个这些呢，都是我们就是应该说这个珐琅。是我们中国人洋为中用的一个典范。这个这个问题呢，其实我们再说远一点，其实我们青花瓷也是一样，青花来自于伊斯兰世界，但是现在成了我们的国粹，是吧？从唐代开始，然后到元代，对吧？从唐代的这个波斯，到元代的伊拉克的撒马拉，然后再到我们中国，所以这个跨度很大。这难能可贵的就是我们中国的工匠用中国的智慧，把外国的东西完全融入了自己文化当中来，这就是一个创举，是一个人类的创举。这个事情是非常了不起的。所以我们讲研究这么多这个瓷器，是吧？尤其是研究这个相对比较时间比较短的，就是比如说珐琅彩到中国来是康熙，是吧？然后结束实际上是在哪儿？是在。嘉庆以后就没有了，在稍早，对吧？这个是在，这个沈初啊，在西晋呃西清什么，什么什么剑？呃，对，有一本这西专门就提到了六十年以后全局没有铜了，所以把铜胎珐琅铜器这个全部送回去，融融的去造钱，就出了这种状况，很尴尬，是吧？一个国家到了这个最后变成这种情况，所以。这个不管是铜胎画珐琅，还是瓷胎、料胎，是吧？画珐琅这种情况就慢慢就不见了。那这就是对于我们今天人来讲的话，像这种东西，这是一见难求，就特别少见。但是鉴定来讲的话，它的这个范围就很容易了，它就局限在这这一段时间当中。刚才我们这个金老师。看到那个国外的有几个是英国吧？那几件东西、啊对，对，那几件东西是什么？那是民国仿的。对，嗯嗯。民国是什么时候呢？二十年代、三十年代有一批，就是什么呢？就是当年这个谁红显年制，红显、嗯嗯、那批材料是从内库里调到这个国宝仓，把它弄到景德镇。哦。在这个湖北会馆里边烧造的时候，八十三天，完蛋了，倒台。嗯、倒台以后，这些材料。全部落在了这些画师手上，然后再做了一批这样的东西。而且那个时候，这个袁世凯当年仿就是什么？以乾隆仿乾隆东西，嗯、最早是仿宋，嗯，是吧？像仿汝窑，说命太短不行、哦，就仿乾隆的东西，这个收藏。结果这一批东西呢，仿了不少。我经手过就不少这种东西，嗯，但现在实在看不到了。也很到九十年代以后，上个世纪九十年以后，就基本上很少看到。而且底下落到中是乾隆年制款，一个就刚才我们看的不带双方框的，那么还有很多呢，就是那这种窝角的双方框，外边粗里边细的这一种，里边都是仿宋、仿宋体的。那么这些呢也是这样，包括我们讲康熙、雍正、乾隆写的都是属于这种类型。那么后者很多就仿乾隆的东西。那么一个最大的特点在哪儿呢？就是它的那个材料啊。同样不是蓝料彩，我们看到乾隆的那个蓝料彩，包括我们隔壁老宅，当初买那个小瓶儿，乾隆时期的蓝料彩颜色要比后来的蓝料彩的颜色出现气泡，就是在炉子里烘烤的时候啊，这个材料会冒泡，嗯，经常会出现破损的现象
，这种现象比较多。但是民国坊的每一个字、每一根线条，它都非常的完整，没有那种现象，而且颜色要比乾隆的要深，这个是个很重要的标志。我们在鉴定的时候就看这个东西就。比较清楚。刚才我们金老师讲的，它上面的花卉那个石头，的确是和乾隆的不一样。所以我们讲，为什么周文玉、雍正皇帝要赏银十两，是因为他用中国的绘画技法，用中国的那种那个时代我们叫斧皮皴呐，这种皴法，用珐琅彩把它绘出来。嗯，很难会的。那个珐琅彩是一定要放到温，就跟我们讲牛胶、骨胶啊，用的时候一定要放到水里边，要温着，嗯，这个笔才可以用起来，要不然就凝固起来，它湿不了彩，嗯，对吧？还有多门油啊，过去我们讲的多门油，这个《清宫档案》上都有记载的。所以这些问题呢，我讲的正正好，这二位啊，这个我们这个嘉宾，二位老师今天在这儿，我们在座的有什么问题啊？及时的，我们讲大家。可以把这些东西呢，都可以把它问清楚，是吧？也是作为一个知识的拓展，是吧？老张来，<笑>这些东西呢，里边很多东西啊。我们上次在零八年正好就带一帮清华的学生到这个台湾去。嗯，这个是周老师的讲，那个里边有一点我特别认同，就是说这个珐琅彩料不单单是进口料，也不是纯国产料，就是国产仿制料，它里面结合用了咱们以前的五彩料，而且是因为在康熙的时候呢，因为这可能进口料不是那么全，它可能有一些五彩料结合用。到雍正的时候，它的珐琅彩料，它为了达到一定效果，它是把原来一些传统的。跟仿仿料结合在用，就比如说这个周老师讲的绿彩，呃，这个这点是非常那个重要的。呃，但是这个仿仿彩的这个发展的过程，从康熙到乾隆，那么呃，康熙以进口料为主，然后雍正的时候六年有国产料那个出现，然后到了乾隆的时候，这个国产料就相对比较多，比较容易了，就基本几乎乾隆的。这个马琅彩上基本上就是纯仿制料，就没有再用到传统的这个材料。嗯。呃，然后这个金老师今天讲的这个，刚才他提到台北故宫那个十六块盘子，因为我这些年也对房子比较关注。那个呃，因为这十几年吧，这个有机会市场上的出现的马琅彩，卖出天价的那些，我都有幸上手了。而且呢，就是说，本人我自己，我得凑个吹个牛。然后我自个儿也买过马良彩，也卖过马良彩，所以说呢，就是对这些东西的这个就更关注一些。就是金老师讲的这个十六块盘子，台北故宫这些东西呢，我呃特别有意思，就是我也对它进行一番研究。嗯。我研究的结果是什么呢？因为青花款在马良彩、清宫、清宫瓷胎画板里面是特例。嗯。比如说，一共那只橄榄皮儿。对，远近故宫的这橄榄皮儿。对。然后这十六块盘子也属于特例。嗯。哎。但是这个是两岸故宫的清宫旧藏，对，它的这个这个身份是不能质疑的。那么这块些青花特例出现在什么年代呢？我认为出现在雍正到乾隆这个过渡时期，雍正晚期到乾隆早期的早期。为什么是这么说呢？比如说橄榄皮儿，橄榄皮儿呢有青花款的一件，雍正的，然后有另外一件橄榄皮儿是四字料的乾隆款。哎，一珐琅彩里边橄榄皮，从前传世的仅见这两件。嗯。那么一件是乾隆四字料款的，一件是青花款，器形相同，然后又都是师徒画印。那么这个时间就正好是一个过渡期。过渡期，我们叫。应该我认为这是橄榄。雍乾货。雍正最晚的时候。对。到乾隆过渡时期。嗯。这十六块盘子，我为什么认为它是这个雍正晚期到乾隆过渡时期的作品呢？刚才金老师讲到。乾隆的珐琅彩板子里面是画花、画花的、内容的。嗯。雍正的所有的珐琅彩，盘心和碗心一律都是空白的。那么这个所有的诗和图案都是画在碗壁或盘壁上的。嗯。那么这个这个乾呃，到了乾隆，那么基本上就以色地和景地为主，图案全画在碗心或盘心里面
。那么雍正的是晚心盘心不白的，乾隆的这个晚心盘心是有内容的，有门市的、嗯。对。那么中间的过渡期就是这十六块盘子，就是他这个，因为他那个十六块盘子里边的主题内容是在盘心里边。而且这个碗盘壁呢是色垫的，所以说这个正好是他这个雍正瓦良彩风格往乾隆瓦良彩风格转变的一个过渡期的代表。那么至于这十六块盘子，呃，这个是烧好的钗，青花板钗在宫里下的彩，还是这个呃在景德镇烧好的是在宫里边的？嗯，这里有两种可能性，一种可能性呢就是素青花钗子。然后这个烧好青花板儿，素白钗子还是宫里面造完柱，加了彩，因为为什么呢？因为它符合宫里边的这个内廷宫道之事，书书诗书画韵的这种清宫瓷彩画画风的风格，啊，这是他一方面的他这个所呃能够这个给他证据依托的地方，因为我们看现在所谓的雍正画廊彩，基本上就是从六年之后都是诗书画韵。这个诗书画印是这个是呃呃前呃那个雍正皇帝讲到这个内廷宫道之事，说你们大有外道之气。嗯。但体现在瓦良彩上，就是诗书画印，就是这个内廷宫道之事。那么这十六块盘子是符合这个诗书画印的，但是它唯一不同的是烙青花板。但是还有一种可能性是什么呢？也有可能就是从这烧的。为什么？六年就是唐英到了。唐英在去景德镇之前，他是供奉，他也是在造办处这个服务，为皇家服务。他就把这个造这个造办处的一些内情公道之事带到了景德镇。你比如说，这个我们现在知道法郎彩里面每块雍正的诗书画印法郎彩没有完全一样的纸，都是纹饰相同，主题纹饰相同，但不完全相同，相互呼应，但又不完全相同。那么雍正的时候，就是雍正，呃，唐英在雍正出逃的时，在雍正年间出逃的时候，就是六年到十三年，有一段时间也有雍正凉彩。雍正凉彩有两种，一种呢，它就是那种巴洛克巴洛克风格的那种大花布，还有一种是传统的，也是中国传统纹饰的，比如说画画一些呃仙鹤呀这种图案的。八桃，八桃。八桃这种这种东西。嗯。这种东西呢，有些还有那种菊牌儿，那种那个菊牌儿，然后里边是画花卉的嘛。它也是，就是这属于这种纹饰两个，一成对儿造，但是不完全一样。它这个属于也是，我觉得唐英应该是把这个内廷宫道之事的要求带到了景德镇。那么也有可能就是他在景德镇试烧了这么十六块带诗书画印的盘子，供奉到宫廷都有可能。但是呢，都是按照这个。雍正的内廷宫道之事来做。另外，我还有一点证据，就是说为什么是说是他是这个这个雍正到乾隆过去，呃，到乾隆之间过渡的时期的产品，因为还有一块乾隆款的，那里边带诗花诗书诗书花印的盘子，这块盘子在澳大利亚库尔的国家博物馆，啊，内中内中内中是诗书画印。然后也是乾隆的一种那个那个那个、那个、法郎彩上的常见的一个内容的诗，然后也是那个法郎彩，嗯，然后底下的是大清乾隆年制鲁字出头早期款，哦，啊，所以说这也代表也是色地儿，但它等于就是说既它也没有十六块雍正款的这种诗书画印，那么现在发现墨尔本国家博物馆有一块乾隆大清乾隆年制早期的。这种诗书画印的盘子，色外边是色地儿的，所以说这个有可能就是雍正晚期到乾隆这个时期的过渡的风格的一个时期的产品，比如说雍正十三年、十二年，或者说是乾隆元年这样的产生产品的可能性比较大。另外呢，也有可能是唐英在这个烧的，啊，就是不一定是造办处烧的了。这个是关键，这个是关键。但这个至于是唐景德镇烧的，还是说呃是造那个造办处烧的？那个需要你靠档案的梳理，可能能找到，也许不找到。但但是他跟我觉得，我个人认为应该依照法郎彩同类。为什么？因为它体现了内廷宫道之事诗书画印。因为我们知道乾隆两彩都是乾隆的自己的题诗，乾隆皇帝本人的题诗，这个都是在乾隆六年之后才出现的。就乾隆最早的乾隆七年的题诗，才出现乾隆本人的题诗。那么这个诗书画印风格的这种呢，嗯。
应该，我认为归在呃，这广义的这个清宫私开套房里边。呃，但但是有一种可能性，就是这十六号房子有可能是这小长宁长宁的北宫里面供烧的原因。啊，我就分享。老张说的非常好，非常好，非常好。这个把那个怎么一下就跳到跳到这个多少页？嗯，我想，比如说他跳到一百页，您可以吗？就给哎哎哎，好，不错不错啊！因为刚才看的那个是那个盘子呀，的确和我们之前看到，因为我们呃零八年不是正好办办那个华丽洋彩嘛，廖宝秀他搞的那次那个专场，然后正好我们带不是清华的学生过去，带了十几个人。其中就看了有一部分珐琅彩和洋彩的对比，这个里边就看到了一批，刚才我们看到了，还有一些没有的啊，一批一批东西，就珐琅彩跟洋彩的东西，我觉得这个挺重要的。另外一个呢，你刚才讲的那个问题呢，的确就是他的那个落双圈的大清雍正年制款的他那个绘画技法呀，还是确实和宫廷的还是有一点点的区别。嗯。嗯，如果这十六号房子不在这个地方，我说的是啥？就一定会被专家们说成后山，民国后山彩。嗯，关于民国后山彩这种可能性啊，不是没有，确实有民国后山彩。康老师，因为这个也听那个老老行里边的吧，老行就是他这个这个应该听那个建筑不少民国后山彩。但是民国后山彩，我最近有一个跟金老师有一个研究，就是金老师刚刚讲的最重要的一点，就是那个日本的那个双联的那个。西洋西洋人物共同故事那双联皮儿，这件双联皮儿在孙云洲先生的论文里面被指定为新品，假的。假的哦哦哦哦。是假的。嗯。大英博物馆有一把画梅花的呃陈龙的黄彩壶，那个那个孙云洲先生的论文里面说这件东西是后加彩。这个但是据考证，因为这个双联皮儿啊去日本是很早，这把壶呢，我查到的资料，一九一五。就出版在了这个呃英国的有一座出版物。哦、oh.。呃，就是那个叫谁来着？李老师那个那个那个谁出版的？一九一五年那天我跟你说谁？也是霍布逊。霍布逊的出版物上了。嗯。一九一五年当时的出版，我们想知道现在出版一本书都得好几两三年的时间。那个时候出版一本书的话，起码就能在也用好几年的时间。在之前是谁？是那个那个是是那个呃。那个是谁的收藏呢？也是另外一个人收藏，收、哦、在那个后军的书里面了。因为这个东西一定是早于一九一五年的，就到了英国了，到到了国外了。那么孙中山先生是一九零六年来北京，他是一九二四年、二五年，他他在一九二三年还是二五年，反正他在敦化斋开门店。他零六年来北京，他有他学徒学了十年，所以说这个说他说这些东西啊。从时间段上，他那个说这东西是一个是新的，一件是新的，一个是后加彩。呃，讲的那个还有什么具体的名儿里面那个论文里面还有什么名儿，这个就有点不太符合实际啊。所以说这个东西就是说从时间段上就是分析。就怕有重复件，懂吗？嗯，如果有重复件就讨厌，你知道吗？嗯、有重复件、啊。哎，重复件就比较讨厌。对。大量仿，仿不太多。然后这个市场主要是外销。所以刚才我在讲民国呢，因为我们原来扬州文物商店有很多，有很多这种民国仿的，有太好极了，洁白细腻的太，懂吧？对对，好极了。现在很多我们看不到那种太了，看不到。还有一个问题，就是刚才讲的，刚才金老师也讲的，你看那个石头啊，你看乾隆那个石头画法完全不一样，对，特别差，没那种水准，是达不到，差得远了。那真是那样的话，那种石头画的一流，那是好画家，真的好画家画的。那一对皮儿啊，所以说，我觉得很很可疑，非常可疑。马上就这不是吗？对，你看你这这画的多差呀！对呀、啊，你这,这散的，因、嗯、为这个对，气质也不好。你说你说这个这个能当成真的，那也是对。所以国外的他只要哎好。<笑>
，那<笑>就是就这个，你看这个石头画的画成这样，这个就比较难难以确定它。还有一个呢，就是因为刚才那个呃，我们周老师也讲了，其实。你看那个康熙啊，那个雍正的这个题的诗啊，我们讲诗书画，它上面那个印啊，它一定是用胭脂红勾出来的这种印，乾隆就是用矾红，这这个是很明确的。但是呢，有上一次我就问耿先生，我说耿先生，你看这个雍正的这个可是墨彩啊，为什么要把它定到这个珐琅彩里边？他说：“这个墨彩呢，属于珐琅彩系列，它里边有一个最重要的标志，一个就是刚才我们讲的诗书画，它是一定用凡呃那个胭脂红画成这个呃这个印的，这是第一。第二个，它底下的款一定是料款，蓝料款。如果不是蓝料款，那这个问题就是另外一回事啊，这就是一个标志性东西。所以。”都是仿董董玄载的，然后本身那个康熙的仿董字和那个董董书，对，哎，然后这个雍正的字体呢，跟乾隆字体不太一样，但是就是周老师讲的那个，就是让代人来写字，现在的工匠也会也会上边的艺术，他也会照着皇上喜欢的字体，<笑>是，这都已经是一个小规律，对。法郎彩，它存在着太多的争论跟疑问。对，不，正是因为它太有名了，所以仿的就特别多，对，是吧？价值也高。对，咱们年轻的朋友看看有些什么，这老同志带头，年轻朋友看看有些什么，有什么问题，给我们周老师，给我们这个金老师提一提的，请我赶快。是不是还有直播吗？现在结束了吗？啊、还在直播是吧？那个咱们结束之后先关了。对，那都直播不了。我们直播可以关了。啊，可以上。行。对对对，今天呢是这样，我们这个首先啊，呃，先感谢二位老师啊，受我们公司之邀来这里啊，没没有啊？没有吗？没报出去，没报出去呢。啊，没报出去。哦 ，OK。这个我们对二位老师的到来表示衷心的感谢。谢谢大家，谢谢大家。那么今天这个会呢，我想我们就到这儿。但是呢，这个事情没有结束啊，大家有什么问题，我们继续提。<笑>那个地方呢，我们叫这个机子把它关了，把这个音响也关掉，这样我们就不会。哎、呃，对，这样就不会出去了，好吧？就主要是今天。